Assalamu alaikum, Priya Darshuk. Welcome to Ikra Bangla, and I am your host, Jamila Gafoor, and welcome to our Ramadan episode, Lifestyle in Ramadan. You may previously remember our last episode where we covered about basic health and preparation for Ramadan. Now, in this episode, we will also be discussing about health, but we will elaborate more into the types of food we eat, how we can manage, and how we can make use of our um, health and our day with healthy eating so that we don't feel lazy throughout and to prepare ourselves to be strong for Ramadan. Before we start, let me please welcome you to the studio, Professor Dr. Fatima Kanum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for joining us today again um, to advise us and help us, inshallah. So, Professor, the first question I have for you, please tell us and the viewers, what uh, do we need to um, do? Uh, what type of food do we need to eat so that it uh, doesn't harm our body? কি খাব সেটা বলার আগে আমি বলতে চাই যে কি খাবো না খাবার তো সব অনেক জিনিসই আছে কিন্তু খাবো না ওই জিনিসটা বের করতে পারলে খাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে আমাদের জন্য তো আমরা কি করব প্রথমে প্রথমে যেটা করব যে যে খাবারগুলির মধ্যে ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমরা যে খাবারগুলো প্রসেস ফুড হ্যাঁ ফার্স্ট থিং প্রসেস ফুড যা আছে আমরা সেগুলো খাবো না প্রসেস ফুড বলতে কি প্রসেস ফুডের মধ্যে ধরেন কারণ আমরা প্রসেস খাবো না কেন প্রসেস করার ফলে তার যে যে পুষ্টি গুণ যেটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যায় আমি বলছিলাম যে প্রত্যেকটা খাবার মধ্যে পুষ্টি থাকে সেটা নয় যেমন ব্রেড যখন ব্রেডটা তৈরি হয় সেখানে অনেক কিছু আমরা ফেলে দিই খুব ফাইন ময়দা নিয়ে সেটা দিয়ে আমরা ব্রেড তৈরি করি সেটার মধ্যে অনেক কি আছে অ্যাডিটিভ থাকে প্রিজারভেটিভ থাকে অনেক কেমিক্যালস থাকে এগুলো দিয়ে আমরা স্টেবিলাইজার থাকে যেগুলো দিয়ে আমরা অনেক দিন রাখতে পারি আমরা শেলফ লাইফটা লং লম্বা করার জন্য এই জিনিসগুলো পুট করি তো এই জিনিসগুলো কেমিক্যালস সিরিয়াল একই অবস্থা যদি আমি বলি কোনো ধরনের বার্স ফ্রোজেন ফুড ইভেন অনেক দিন ধরে ফ্রোজেন ফুড সেটার মধ্যে কোনো পুষ্টি ফেলু থাকে না তারপরে যে জিনিসটা আমরা মনে করেন হচ্ছে প্যাকেজ ফুড প্যাকেজ ফুডের মধ্যেও থাকে না প্যাকেজ ফুডগুলো কীভাবে প্যাকেজ করে টি ফুড সেগুলো কীভাবে করা হয় সেগুলোর মধ্যেও এই ধরনের জিনিসগুলো স্টেবিলাইজার বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিটিভস দিয়ে সেগুলো আমরা প্রিজার্ভ করি এখন এই ফুডগুলো আমরা খাবো না কারণ এইগুলোর সাথে আমাদের কেমিক্যালস এসে ঢুকতেছে দুই নম্বর ফুড হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে সুগার মেশানো যে খাবারগুলো সুগারটা হচ্ছে আমাদের জন্য প্রয়োজন সাদা চিনি যেটা আমরা বলি এটা কিন্তু পুরো কারণ আপনি যদি আখের রস খান ফ্রেশ আখের রস খান সেটা ভালো সেটা ভালো সেটা সুগার থাকলে সেটা আপনাকে খাবার দেয় একটা এনার্জি দেশে ভালো কিন্তু যখন এই সুগারটাই যখন আমরা চেঞ্জ করে ফেলতেছি মানে আখের রসটা গুড় তৈরি করে গুড় তৈরি করে আবার চিনি চিনি যখন হয় সাদা কীভাবে হয় সাদা জিনিস অনেক কেমিক্যালসের দ্বারা একে সাদা করা হয় যার জন্য এই কেমিক্যালসটা আমাদের শরীরের ঢুকে সুতরাং এই যাতে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে দেখবেন হিডেন সুগার আছে আপনি যদি চেক করেন তার লিস্ট অফ ফুডের দেখবেন সুগার অ্যাডেড আছে সুগার ফুডে বিস্কিট কেক বিস্কিট পরাটা যা কিছু বলুন সব সুগার 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 তো এই যে সুগার সুগার জিনিস আছে এগুলোকে আমাদেরকে কি করতে হবে এগুলো বাদ দিতে এগুলো খাওয়ার থেকে বাদ দিতে হবে হ্যাঁ এগুলো বাদ দিতে হবে তারপর ধরেন রিফাইন্ড সল্ট ইভেন রিফাইন্ড সল্ট যে সল্টের ক্ষেত্রেও যদি বলি যে সল্ট দিয়ে আমরা তৈরি করি প্রত্যেকটা খাবারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সল্ট দেওয়া আছে এই সল্টগুলো কিন্তু আমাদের জন্য কারণ রিফাইন্ড সল্টের মধ্যে কেমিক্যালস আছে তো আমরা কি তাহলে কি ধরনের সল্ট খাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সল্টের পরিবর্তন হিমালয়ান সল্ট হিমালয়ান বা প্রাকৃতিকভাবে যে সল্ট পাহাড়ের মধ্যে তৈরি হয় পিঙ্ক হিমালয়ান সল্ট বা রক সল্ট বলে সেটা কিন্তু আপনি খেতে পারেন সুগারের পরিবর্তে আপনি কি খাবেন সুগারের পরিবর্তে আপনি সে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি আপনি ব্রাউন সুগার খেতে পারেন আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে হানি মধু মধুটা বলা হচ্ছে খাওয়ার জন্য এটাতে অনেক অনেক ভিটামিনস আছে অনেক মিনারেলস আছে অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন সেই মধুটা আমরা অ্যাড করতে পারি ভাজা পোড়া ভাজা পোড়া আমরা খাবো না ভাজা পোড়া আমাদের তো একটা কালচারাল আছে যে ভাজা 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 জিনিস খেতে হবে বেগুন ভাজি তার বেগুনকে ডালের পুরি তারপর ডালের বড়া সমোসা সিঙ্গারা এই ধরনের জিনিস আর বেগুন পুরি যত পুরি টুরি আছে সবগুলো আমরা কিন্তু খুব মজা পাই এটা না খেলে কি হলো জিলাপি যদি না খাই তাহলে কি আমাদের 
রোজা হবে আর ইফতার হবে এরকম একটা আমাদের মেন্টালিটি গ্রো করছে একটা মানে আমাদের কি বলবো এটাকে তো এখান থেকে আমাদেরকে সরে আসতে হবে ভাজা যদিও এগুলো খেতে সুস্বাদু বাট এগুলো কোনো পুষ্টিই থাকে না বরং এই তেলটা যখন বার্ন করে একে তো এই তেলটা হচ্ছে শরীরের জন্য খুবই কার এগুলো কেমিক্যালসের তৈরি তেল আপনার তেল যদি খেতেই হয় তাহলে আপনাকে খেতে হবে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এবং সেই এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলটা যখন আপনি খাবেন সেটাও আপনাকে খেতে হবে কি করে খেতে হবে উইদাউট কুকিং ফ্রেশ ডিজেল করে উপরে দিয়ে খেতে হবে কিন্তু আপনি যদি কুক করেন সেটার সাথে তাহলে সে হাই টেম্পারেচার তার সেটাও চেঞ্জ হয়ে যায় কেন হিট যখন পায় তেলটা গরম হলে পরে হিটটা চেঞ্জ হয়ে তা কার্সোজেনিক কার্সিনোজেনিক এফেক্টেড মতো জিনিস হয় মানে এই সব তেল খেলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি পেটে গ্যাস হবে পেটে প্রবলেম হবে সেগুলো তো আছেই তার সাথে একটা কার্সিনোজেনিক এফেক্ট থাকে মানে ক্যান্সারের একটা এ থাকে তাহলে আমরা আজকাল দেখতে পাচ্ছি ঘরে 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 আজকাল সর্দি জ্বরের মতো ক্যান্সার শোনা যাচ্ছে কোথা থেকে আসে এইসব খাবার দাবার থেকে আসছে যেমন ফুডের মধ্যে থেকে যেমন টক্সিন আসতেছে খাবারের তেলের থেকেও আসছে সুগার থেকেও আসছে তো এই খাবারগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে তাহলে আমরা খাবোটা কি তাহলে আর খাবোটা কি হ্যাঁ খাওয়ার জন্য আল্লাহ দুনিয়াতে তো কত কিছুই রয়েছে আমরা যদি মনে করি হ্যাঁ প্রথম থেকেই ধরি যে আমরা যেটা খাবো সেটার মধ্যে কি খাবো যে আমরা এই সব জিনিস মিশ্রিত ছাড়া পানি প্লেন ওয়াটার খাই পানির জন্য প্লেন খাই যে আমরা যদি আমরা ড্রিঙ্কসের মধ্যে চলে যাই ড্রিঙ্কস খেতে চাই হ্যাঁ মনে করেন আমরা ড্রিঙ্কস খাবো তা ড্রিঙ্কস যদি খাই ড্রিঙ্কসের মধ্যে কী আছে আবার সেই এই এই ধরনের জিনিসগুলোই আছে প্রিজারভেটিভ আছে অ্যাডিটিভস আছে এগুলো দিয়ে রাখা হয়েছে তো এগুলো আবার এর মধ্যে কোনো পুষ্টি নাই সুগার দেওয়া আছে প্রচুর পরিমাণ সুগার আছে তারপরে মজার জন্য বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস দিয়ে সুস্বাদু করা হচ্ছে তারপর মনে করেন ফ্লেভার দেওয়া আছে ফ্লেভারিংয়ের জন্য আমরা খাচ্ছি খুব ভালো লাগতেছে ফ্লেভার ফুল কিন্তু এগুলো আমাদেরকে খাওয়া যাবে না তো এগুলোর পরিবর্তে আমরা কি করব আমরা যদি সাধারণ যদি আমাদের বাচ্চারা খায়ও ড্রিঙ্কস খেতে চায় আমরা আপেল ক্যারট তারপরে বিভিন্ন লিফি ভেজিটেবল নিয়ে মিক্স করে তারপরে টমেটো অন্যান্য ফ্রুট যেগুলো আছে সব ফ্রুটগুলো দিয়ে আমরা কি করতে পারি একটা জুস তৈরি করে বাচ্চাদেরকে ফ্রেশ জুট দিতে পারে সেগুলো বাজারের যতই টিন ফুড বা প্যাকেট জাত যে জুসগুলো সেগুলো নেবেন না লেখা আছে হানড্রেড পারসেন্ট ফ্রুট খুব ভালো নো সুগার এভাবে লেখা আছে কিন্তু এগুলো আমাদের সব অ্যালিটিসের ভরা সুতরাং এগুলো বাচ্চাদেরকে দেবেন না বা নিজেও খাবেন না So, so professor if if uh, those types of food is yes. harmful for mm. our body and for our youth for young children even the elderly even in you know people that are unwell these types of food with oil and preservatives is not good for us no so please professor tell us then what types of food should we eat because i know my family they enjoy very oily food and you know lots of samosas uh, pakoras and things like that Aina. what can we have as no. an alternative so alternative that's why i mean man prothom episode e bolchilam je kichu momo toiri kore rakhen kichu kebab toiri kore dekhen kichu ball meat ball toiri kore rakhen je gulo amra fry korbo na she gulo amra ki korbo she gulo amra steam korbo or grills ha grill grill o khub ekta korte na grill o korle onek shomoy pure jay jokhon khyal kore grill korle pure gele pura jinish ta আবার মানে বা আমরা অনেক সময় বার্বিকিউ করি যেগুলো আমরা অনেকেই পছন্দ করি এগুলোর মধ্যে এই যে পোড়া জিনিসটা এগুলো কিন্তু কার্সিনোজেন এগুলো ক্যান্সার করতেছে সুতরাং একে এই জায়গার থেকে আমরা যতটা পারি সরে আসব যতটা পারি সরে তারপরে আমরা স্টিম যদি করি একটা সস তৈরি করি বিভিন্ন ধরনের সস আমরা তৈরি করতে পারি হ্যাঁ নর্মাল জিনিস দিয়ে সস তৈরি করতে পারি সাধারণ টমেটো আমার সাধারণ একটু একটু আপেল সাইডের ভিনিগার অথবা একটু লেমন অথবা আমরা কি বলতে পারি বিভিন্ন হার্বস আছে এগুলো দিয়ে একটা সস যদি সুন্দর করে তৈরি করতে হয় মধু বাচ্চারা একটু সুইট জিনিস পছন্দ করে বা আমরাও একটু পছন্দ করি তো একটু যদি সুগার না দিই আমরা যদি সেখানে হানি দিই সেটা একটা সুন্দর একটা জুস করা যায় এগুলো দিলে কিন্তু ভালোই খাওয়া যায় অথবা ইউগারটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি ইউগারটার মধ্যে আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন ধরনের সস তৈরি করব। যারা ডায়াবেটিক যারা থাকে তারা তো আর সুগার খাবে না তাদেরকে সুগার দেওয়া যাবে না তাদেরকে শুধু হিমালয়ান সল্ট দিয়ে আমরা এক ধরনের সচ করে সেটা দিলে তারা ভালো লাগবে খেতে পারবে এটা যদি উপরে ছিটিয়ে দেন দেখবেন আপনার যথেষ্ট ভালো লাগবে খেতে আমরা এখন খাবো কি মনে করি একটা ইফতারের টাইমে যদি আমরা খেতে খাবার চিন্তা করি তাহলে প্রথমে আমরা কি করবো হয়তো একটা খেজুর দিয়ে আমরা শুরু করলাম একটা বা তিনটা খেজুর যারা সুস্থ তারা তো খেতেই পারেন অসুবিধা নাই পানি কিন্তু যারা ডায়াবেটিক রোগী আছে তারা হয়তো একটা খেজুর খাবেন তাও ডিপেন্ড করে তার কন্ডিশনের উপর যদি খুব খারাপ কন্ডিশন খেজুর খাবেন না 
আর যাদের কন্ডিশন ভালো আছে একটা দুটো খেতে তিনটাকে তিনটা একটা বা তিনটা সুন্না আমরা খেতে পারি জি তারপরে যদি আমরা একটু খাই মনে করেন একটা এক ওয়ান বোল ফ্রুট সালাদ ফ্রুট স্যালাদ সব ফ্রুট কেটে একটা সালাদের মধ্যে এখানে আমরা অনেক নিউট্রিশনাল জিনিস আমরা অ্যাড করতে পারি যেমন বাদাম এই সালাদের মধ্যে বাদাম অ্যাড করা যেতে পারে কিছু চিজ অ্যাড করা যেতে পারে কিছু ড্রাইড ফ্রুট যেমন অ্যাপ্রিকট কিসমিস হ্যাঁ এগুলো যে ভিজিয়ে রাখি আমরা ভিজিয়ে রাখি এগুলো কিন্তু আমরা এর মধ্যে দিতে পারি এই জিনিসগুলো দেন দেখবেন অথবা একটু ফ্রুট যদি কেটে দেন জাস্ট নর্মাল সালাদ যদি করি সেগুলো তাহলে হবে কি এটা খাওয়ার আমাদের অন্যরকম একটা রুচি চলে আসে হ্যাঁ এটা একটা অ্যামাউন্ট করে দেবে আবার একটা করা যেতে পারে মনে করেন ফ্যাট ফ্রি যে এই গটগুলো রয়েছে ন্যাচারাল ইউ গটগ কেন ন্যাচারাল ইউ গটগুলো এটা এটাও আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন ইউ গট দিয়ে আমরা একটা করতে পারি তারপরে স্যুপ ইফতারের সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে একটা স্যুপ তৈরি করতে পারি স্যুপের মধ্যে আপনি যদি মনে করেন কিছু লিফি ভেজিটেবল দিলাম গ্রিন ভেজিটেবল দিলাম তারপরে কিছু এটা কিবে পেপার বড় বড় যে পেপারগুলো বেল পেপারগুলো আছে ওগুলো দিতে পারি ক্যারট দিতে পারি আমি যদি চাই কিছু বয়েল করে মেটে যে চিকেনটা বললেন যেটা খাবো যেটা সেটা যদি আমি একটু বয়েল করে টুকরা টুকরা করে দিতে পারি অথবা পেস্ট দিতে পারি অথবা আমি চিংড়ি মাছ যদি খাই সে চিংড়ি মাছ আমি দিতে পারি বয়েল বাট নট ফ্রাই নট ফ্রাই বয়েল সেগুলো দিয়ে যদি আপনি একটা স্যুপ তৈরি করেন একটা স্যুপ তৈরি করেন সেখানে কিছু আপনি এটা এটা নিউট্রিশনটা বাড়ানোর জন্য এটাকে মজা করার জন্য এটার মধ্যে কিছু হার্বস দেবেন পুদিনা পাতা দিতে পারেন ধনিয়া পাতা দিতে পারেন এগুলো কিন্তু আমাদের শরীরের মানে কি বলবো যে পুষ্টিগুণ আছে পরি পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিগুণের মধ্যে আছে কিন্তু ক্যালোরি কম তাদের তো এই জিনিসগুলো যখন আমরা দিচ্ছি সেগুলো তখন আমরা খাচ্ছি এর মধ্যে এবং এটার সাথে সাথে একটা যেমন টেস্ট হচ্ছে টেস্টই হচ্ছে পেটও ভরে যায় ওই যে পানির স্বল্পতা যেটা বললাম খালি সাদা পানি তো খাওয়া যায় না বেশিক্ষণ তা এই স্যুপের সাথে পানিটাও গেল না পানির কাভারিংটা আসলো তাহলে আমরা সেই স্যুপটাও তৈরি করে নিতে পারি আমি যদি এর মধ্যে কিছু হলুদ হলুদ আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কাজ করি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হলুদের গুঁড়া দিয়ে আমরা যদি ড্রিঙ্ক তৈরি করতে পারি সেটা দুধের সাথে মিশিয়ে করতে পারি হলুদের গুঁড়ো দিয়ে সেটা করতে পারি আদা মিশিয়ে করতে পারি এই স্পাইস গুলো কিন্তু ভালো এই ধরনের স্পাইস স্পাইস গুলো কিন্তু খারাপ নয় এগুলোর কিন্তু টেস্ট এগুলো যদি আপনি ভেজে একটু গুঁড়ো করে উপরে ছিটিয়ে দেন আপনার ফ্লেভারটাই আলাদা হয়ে যায় ফ্রুটের মধ্যে দেন ভেজিটেবল বা যার কাছে দেন সব কিছু আলাদা হয়ে যাবে বডি এনি হার্ম নট হার্ম নট টু ব্ল্যাক পেপার একদম মাস্ট এটা ভুলে যাচ্ছেন এটা খুঁজতেছিলাম আমি খুঁজছিলাম যে ব্ল্যাক পেপারটা অবশ্যই দেবেন এটা রিয়েলি রিয়েলি গুড এটা আমার মেটাবলিজম রেটটাকে বাড়িয়ে দেয় আমাদের এই বডিকে অটোফেজি করতে হেল্প করে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আপনারা অ্যাড করবেন হ্যাঁ গ্রিন সবজি আর কালারফুল যত ভেজিটেবল আছে কালারফুল যত ইয়ে আছে কি বলে ফ্রুটস আছে সেখান থেকে যদি আমরা জিনিসগুলো নিই এক এক দিন এক এক রকম জিনিস নিলাম নিয়ে খেলে তো প্রচুর খাবার দাবার আছে তারপরে হয়তো ইফতারের পরে যখন আমরা খাবেন ধন নামাজ পড়ে ফেললেন ইফতার করলেন তারপরে হয়তো একটু খাওয়ার তো প্রয়োজন আছে সবাই তো সমান না যারা অ্যাডাল্ট ইয়াং এজের পিপল গ্রোয়িং পিপল যারা ই করছেন কি যেন কাজকর্ম করছেন অনেক কাজ করেন তাদের খাওয়ার তারা কার্বোহাইড্রেট কিছু খাবেন কেন আমি বলি খাবার মধ্যে তিন ধরনের খাবার আছে আমাদের মেনলি আমাদের শরীরের প্রয়োজন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন আর ফ্যাট এই তিনটা প্রয়োজন দেয় কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে বললাম ভাত একটু ভাত খেলেন তার সাথে একটু মাছ দিলেন তারপরে হয়তো বা একটা মাংস দিলেন এগুলো কিন্তু ওই যে বললাম বয়েল করে সিদ্ধ করে বা মশলা দিয়ে আমাদের মশলা দিয়ে যদি আমরা মাংসটা কুক করি কোনো অসুবিধা নাই সেটা কুক করবো আমি ভাজা পোড়া না খেয়ে গ্রিল না করে বার্বিকিউ না করে সেটাকে আমি মশলা সমস্ত মশলা দিয়ে এবং তার মধ্যে আমি অবশ্যই অবশ্যই একটা জিনিস মেশাবো সেটা হচ্ছে লেবু অথবা আপেল সাইডার ভিনেগার হ্যাঁ এটা কারণ হচ্ছে ফুডটা এই যে মাছ মাংস ডিম দুধ এই খাবারগুলি চিনি এগুলো হচ্ছে সব অ্যাসিডিক ফুড অ্যাসিডিক ফুড যখন হয় তখন বাড়িতে আমাদের অ্যাসিড আরও বেশি যায় এটা আমাদের ক্ষতি করে সে আমাকে অ্যালকালিন করার চেষ্টা করতে ভেজিটেবল শাক সবজি এগুলো হচ্ছে অ্যালকালিন ফুড তো ওটা ওটা করতে আমার কিছু লাগতে এটার ব্যাপারে আমি কি করবো সেখানে আমি কিছু 
লেবু যদি দেই মাছের মাছের মধ্যে দিয়ে মেরিনেট করি অথবা মাংসকে মেরিনেট করি এইগুলো দিই তাহলে এটা অ্যাসিডিক অ্যাসিডিক থেকে অ্যালকানিন হলো এবং কোক করলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে এবং কোকও হবে এবং আবার হচ্ছে কি আমাদের ডাইজেশনের জন্য আমাদের বডি খুব সহজে এটা ডাইজেস্ট করতে পারবে তো এই জন্য এই ফুডগুলোকে আমাকে চুজ করতে হয় যে আমার অ্যালকালিন আর অ্যাসিডিক ফুড থেকে আমাকে এটা করতে হবে একটা তাহলে আমি যদি এইভাবে একটু খাবার খাই তাহলে মোটামুটি আমার দেখবেন যে যে ক্যালোরিটা দরকার কেন আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে ক্যালোরি ইনটেকটা কত কত বেশি করব না কিছুটা কমাবো কেন এই যে ডিজাইনটা আমরা বলি যে খাওয়া ব্যাপারে যে এই যে বলা হচ্ছে তিন বেলা খেতে হবে এগুলো কিন্তু আল্লাহ সুমান বলে দিন তিন বেলা খেতে হবে কোনো গাইডলাইন নাই আগের যেমন দিনে আমার দেখি না তিন বেলা খেতে এগুলো কিন্তু আমাদের বর্তমানে আমরা বের করছি তিন বেলা খেতে হবে ডায়াবেটিক হলে বারবার খেতে হবে ছয় বেলা খেতে হবে এগুলো কিন্তু রাবিশ এগুলো কিন্তু যদি আমরা যে রিসার্চ করতেছি যেগুলো দেখতেছি রিসার্চের মধ্যে সব যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে এগুলো প্রয়োজন নাই আমরা ম্যাক্সিমাম এক বেলা ওয়ান এন্ড হাফ বেলা খেলে যেমন হাদিসে কি আছে হাদিসে বলা হচ্ছে যে তিন ভাগের এক ভাগ তুমি খাও পেট ভরে খেলো না তিন ভাগের এক ভাগ পানি দিয়ে ভরো এক ভাগ বাতাস দিয়ে ভরো খেয়াল করে দেন খাওয়াটা আবার বলা হচ্ছে এটা ম্যাক্সিমাম খাওয়ার আর মিনিমাম কয়েক কামড় যদি আমরা খাই আমাদের জন্য এনাফ এনাফ আমি আর এত কিছু বলি শুননা শুননা বলি খেয়াল করে দেন কত শুননা মিষ্টি খাওয়ার জন্য এটা শুননাত খাও এটা তো বলি কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ যে দুই দিন তিন দিন না খেয়ে থেকেছেন খাবার পান নাই ওনার ঘরে চুলায় আগুনই ধরে নাই তারপর মাঝে মাঝে কাবার একদিন খেয়েছেন অল্প একটু আর একদিন খানই নাই কিছু তো এই শুননাগুলো আমরা কি কখনো মানে সেই শুননা দেয় আমরা চিন্তা করছি যে ইফতার ভরে প্লেট ভরে টেবিল ভরে খায় ঠিক হবো আর হোম দি খেয়ে সারাদিন রোজা রেখেছি তো ওই যে খাবারগুলো খেলাম এত খাবার খেলাম লাভ হলো কি কোনো লাভই হলো না সমস্ত কিছু যে সারাদিনে যা করলাম সমস্ত কিছু ডামেজিং ফর দ্য হেলথ হ্যাঁ অবশ্যই ওইটা আমি ফল হেলথ টু মাছ আবার বললাম না যে যখনই আমরা এটা খাচ্ছি তখন আমাদের এগুলো বাড়তেছে ফিশ <laughs> 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 If it's not grilled fish in the oven how about that is yes. that bad for oven, you oven is fine don cover kore rakhchi oven is fine kintu fish ta amake ekta fish meat jai amra kini na keno shekhane amake ki korte hobe fresh kinte hobe sobche bhalo hoy jodi ami seta ke organic pai keno organic na pele prashno ta hocche ki oi jona steroid diye tader ke palteche abar antibiotic shegulo amar shonne sotor oh fish meat যদি সাগরের মাছগুলো খাবা ফ্রেশ মানে সাগরের ফিস জিজ্ঞেস করবা ইট ইজ ফার্মড ওর ওয়াইল্ড ওকে ফার্ম যদি ফার্মড হয় সেখানে সামন ফার্মড ও ওয়াইল্ড সামন আজকাল অনেক ফিস ফার্ম তৈরি করছে যেমন সামন আগে ছিল ওয়াইল্ড এখন সেটা ফার্ম পাওয়া যায় প্রমফ্রেট সি বাস এইসব মাছগুলো এগুলো আজকাল দেখা যাচ্ছে তারপর মনে করম এটাকে কি বলে এটাকে চিংড়ি মাছটাকে কি বলে প্রন প্রন প্রনগুলো আজকাল এগুলো সব কালচারাল ফিশ মানে হচ্ছে ফার্মিং ফিশ তো ও জিজ্ঞেস করলে ওরা প্যাকেটে লেখা থাকে বলবে যে এটা ফার্ম ফার্ম হলে কিনবে না নন ফার্ম যেটা মানে ওয়াইল্ড যেটা ওয়াইল্ড ক্যাচ যেগুলো যেমন সার্ডিন হ্যারিং তারপরে ইলিশ তারপর হচ্ছে এই মাছগুলো আর কি অন্যান্য মাছ আছে হ্যাঁ ম্যাকারেল তাদেরকে আমার আমরা নিজস্ব খাবার খাওয়া বড় করি তাদেরকে আমরা এই মুরগির মতোই এই গরুর মতোই আমরা তাদেরকে খাবার দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে হরমোন দিয়ে তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি বড় করে ফেলি এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু যেটা ওয়াইল্ড নদী বিলে খালে সমুদ্রে যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু ক্ষতিকর না আমার কিন্তু আমাদের ওইখান থেকে আমাদের এত বেশি খাওয়ার প্রয়োজন না আমাদের অল্প অল্প খাবো কিন্তু তৈয়ব ওই যে কথা বলা হচ্ছে না যে তৈয়ব খেতে হবে আমাদেরকে এখন সেটা যদি আমি এনে আমি যদি একটু লবণ বা স্পাইসিস দিয়ে আমি যদি একটু গ্রিল করে গ্রিল না সরি যদি ওভেন দিয়ে দেই ওভেন করতে করে নিতে পারেন ইজিলি খাওয়া যায় আমার খাওয়া এটা একটু অভ্যাস আমাদের 
আমাদের এটি অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমরা তো অনেক ভুল করেছি সারা জীবন এখান থেকে ফিরে আসতে হবে আমাদেরকে ওকে थैंक यू सो मच प्रोफेसर फातिमा फॉर ऑल योर एडवाइस एंड गाइडेंस टुडे एंड प्रिय दर्शक थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन फॉर लाइफस्टाइल इन रमजान इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन सून प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू